はいこんにちはえー、寒なったやっと寒い、うん、部屋におっても寒いまあ暖房が弱いだけやと思うんだけどえー、今回は新しいリールが届きましたでちょっと前に届いたものと、えー、ちょうど2機あるのでそれを検証していきたいなと思いますまあ皆さんもうそろそろこれを見たらわかると思うんですがまあねスティーズ CT ちょっと前から、えー、結構使い込んでますあえて今はあのスプールの、えー、糸を外してますけどもはいこちらスティーズエアーが届きました、はいえー、まあ基本的にこれボディ一緒やと思うんですよで僕これをカタログだとか、えー、説明書あえて見ない見てないこれ何をしようとしてるかというとボディ大体一緒でしょというのはここは一緒だったら一緒でしょちゅうことはボディ自体は、えー、基本的には同じボディを使っていますほぼほぼ一緒でまああのー、スプールが浅くなってますパッと見ねこれパッと見は浅くなってるだけなんだけどスプールの直径が違います小さくなってる小さくなって浅くなってるだから糸巻き量は非常に少なくなってるそれから外観の部分まあここの部分まあ,あの穴を開けてみたりだとか、えー、細かいところが違いますよね、えー、レベルワインドのカラーが違うだとか裏側どうでしょうえー、っと一応これ両方ともメイドインジャパンですはいで、えー、台湾独自のまあ開ける方法やねこうやってねワンタッチで開ける方法になってまあこの間ねシマノのリールを、えー、ちょっと投げる機会があって、えーまあ、投げてみたんですけどもやっぱシマノのテイストっていうのも面白いよねで台場はうんそのテイストの部分をあのー、あまり気にしてない部分はあるテイストの部分って何かって言ったらこの音だとかね開ける時のこの感じだとかねそこの部分は、えー、今は二の次にしてるんじゃないかなとただ僕は一応台湾の、あのー、フィールドスタッフとして、えー、まあ携わってるのでいいものは取り入れたいでもすぐには取り入れれない強く言うと取り入れられる場合があるはいでやっぱり、えー、ただ素敵な部分もあります当然です僕は、えー、台湾の最近のリールのデザインスティーズ A ぐらいから、はい、非常に好きですあのー、ボディ自体はこの辺りねこの辺り自体はある程度キャパを確保しながら後ろに向けて、えー、細くなっていますよねここねこれねはいこの形以前の形を比べると分かりますけどそこストレートなんですよねはい、するとボディのその幅を確保しときながら小さく見えるしかも持った時のパーミングをしやすくなってるっていう部分が、えー、まず機能的にまあいいのとあとは見た感じのね収まり感がすごく僕は形として好きですでどうだろうリールに関して僕があのフィーリングとして感じるのは車のボディをイメージするのね車のボディをイメージしますでここで車のボディをイメージするってなると、まあ、誤解を招くんだけど僕はこの例えば稜線だとかこの要は線やねこの稜線っていうのは膨れてるここのことを稜線っていうんだけどこの線ねこの線これねこれのつな、まあ、がりで形成されてるんですよね車も一緒その中であ僕これなんかどっちから見てもかっこいいねってなるものを好きと言いますでそこにパーツがついてるんだけどそのパーツに対してこのボディとの、まあ、相性が良くないものがついてると素敵じゃないと言います取ってつけたようなものそれはあんまり嬉しくないっていうのがまあデザインに対する、まあ、台湾の、まあえー、僕の好きなところなんですけどもあとこういうところだとかね音がありますこれはねどちらかというとシマノが上やったりするはいまあデザインこんな感じですよねはい、で、えー、軽量化を図るためにハンドルのノブまで小さくした
、まあ、確かにこれで十分、あのー、巻き取る時に、えー、必要な力が加わるんで、えー、ここを軽くするということはかなり軽くなるんじゃないかなと。で、えー、こういった細かいところね、えー、ナットを止めるための、えー、止める方法だとかも変わってます。こちらがスティーズエアー TW ねはいじゃあ直径も違いますスプールのウエイトなんだけどベアリングが台湾の場合はこちらについてるんでベアリングが足されますってことはベアリング引いたスプールの、えー、ウエイトが本来のスプールのウエイトなんだけど、まあ、そこは両方ともイコールコンディションとして見た時にこちら 9.4g ティーズエア。八点一グラム。一点三グラムかな、軽くなってる。まあ、スプールそこそこまで巻いた。この量ね、巻いたウエイトってなると。十四グラム、十五グラムあるんですよ。ってことは、だいたい五グラム巻かれてるのね。このスプールの重さは。どんだけでしょうか。はい、十一グラム。結局、えー、っと 3g ぐらいしか巻かれてないよねスプールの、えー、溝が深いので、えー、この高さまで巻こうとするとこんだけ巻かないといけない実際ベートフィネスやる場合は、えー、30m 巻けばいいとか言われてるんですけども 30m このスプールに巻くと浅くなっちゃうんで浅くというか径が小さくなっちゃうんで、あのー、どういったらいいのかなコイルになっちゃうのねラインが、毛が小さくなりすぎてでそこの部分は最初からこれ下駄履かしてるので、えー、少ししか巻けないんだけど目いっぱいまで巻けるこの違いが今あります、はいえー、一応スティーズ CT のこの SV の方ね、えー、台話が唱えてるのはベートフィネス専用機じゃないよとあくまでも SV ですよと。はい、ストレスフリーバーサタイルのコンセプトですよっていうところがあるんですよねこれだからある程度円筒ができるというのも一応コンセプトにしてありますだから結構飛ばすことができるってなるんですよねこっちに飛ばしたくてももう負けないはいだから使い分けはきっちり明確にできるんじゃないかなとで今までのうんどうだろう例えばスティーズ A だとかで、えー、円筒重視に使ってた、えー、釣りは当然スティーズ A がいいんですけどもそうじゃなくてキャスティングディスタンスが 40m よりも手前でやるならもうこれでいいかなとほとんどの釣りがこれでできます繊細なスパルタンな釣りはこれで十分いけるんじゃないかなと思います例えば 21g のザリバイブだとかをメインに投げて釣る釣りっていうのをこの、えー、リールがいいかたらそうじゃないんだけど例えばザリバイブジュニアを上限としてそれよりも小さなルアーを使う、えー、例えばメタルの 12g だとかね、はい、で12ポンドフロロとかでやる場合はもう全然こっちの方が使いやすいと思いますだから、えー、ベートフィネスのロッドに使うだけでなく、うん、あの結構レギュラー系のレギュラーな、あのー、ロッドだからどうだろうミディアムアクションからミディアムヘビーぐらいまでもこれで使って十分な釣りがあできます、はいまあ、こちらはもう完全ベートフィニス特化型と思ってもらった方がいいと思いますじゃあどうせならいろいろ測ってみようかはい 18.8g19.1g まあまあこの誤差のレベルやろね何が違うんやろねああえっえっこっちの方が軽いんだあそうなんだこれスプールスプールじゃないあのベアリングのこちらのベアリングは大口径のベアリングが入ってるのねうんこちらのベアリング小さいベアリングが入っててそこにえっ、ー、と
カラーがついてる金属カラーがだからその分が重たいんやと思うじゃそうかどうか見てみようかこれ小さなベアリングこれ8ミリやんなのかな小さなベアリングにこのカラーをつけてるのねこうやろこれで見てみようまあ一緒やねってことはこいつが重たくなってるのねだからベアリング自体は、えー、大口径のベアリングの方が軽いんだなあのカラーを足すとまずここはほぼほぼ一緒でベアリングの違いやったねじゃあこれを本体ボディやねはいこちらがエア 110.7g すごいよねもうこれだけだったら 100g やもんねはいこちらが 122.6110.7 こうで、えー、かなりのウェイトを稼げてますよね 110.7 はい 122.6 この差大きいね多分ねボディ自体が、えー、大体 10g 軽くなってスプール自体が約何 g?8.1 と 9.51.3g1.4g 軽くなってますでスプールに糸を巻くと何グラムだったっけこっちが9点何倍ね9点何グラムとこちらが15グラムぐらいになるじゃあから実調やってる時はかなりのそれを、えー、その差が、えー、と加わった差が生じて、えー、リールが存在するということになってますはいこれがまあ、えー、ウエイトの差やね、はい、ちなみにえーこれが、えー、当初軽く軽いとされていたまあこれが出た時は一番軽かったと思うんですよ台湾の中で一番軽かったはい PX68LSPR ねはいスモールプラグレボリューションスモールプラグスペシャルやねだからはいでこいつのウェイトが結構いい線いきますよ 152g ね 138g スティーズ CT ほら 150g なかなかもう数年前のリールにしては軽いでえっ、ー、とまあこのリールと比べると面白いのがこのスプールやねこちらは浅み損にして幅広なんですよやっとここがナローになったナロースプールにすることによって、えー、っと直径は大きくギリギリまで大きくできて、えー、軽量化が測ることができる軽量化が測れるっていうのは巻かれるラインが少なくて済むんでであとは、えー、糸の減り量が一気に減るんですよねナロースプールにすると一気に減るとブレーキ特性が変わります投げやすい方向になると思いますはいそんな感じの違いがあるんだけどまあまあかなりその時には、えー、軽さを誇ってたこの SPR なんですがここにはからくりがあってマグネットブレーキではなくて遠心ブレーキなんですよねこのブレーキからこの小さなブレーキカラーにこちらの方が磁石が入ってないんですよだから軽くできるのはいで当然スプールも軽くすることができるただこの時でどれぐらいだったんだろうちょっと見てみようか12ムラムあるんですよ全然違いますよね今とそんな感じかなまあ今度、えー、実刀実調に関して、えー、フィールドで、まあえー、機械を作って説明したいなとフィーリングを、えー、お伝えしたいなと思います今回はここまで。